Uh, goedemiddag. Een paar dingetjes ter inleiding. Ik heb vandaag in de ministerraad gedaan, verslag gedaan van een aantal internationale dingen die deze week speelden. Uh, zo was ik met een kabinetsdelegatie in Londen voor de bijeenkomst van de NAVO. Uh, u was er ook. Uh, anderen waren daar en daar hebben we de 70 e verjaardag gevierd uh, van het bondgenootschap. Um, en eerlijk gezegd, als je naar de aanloop van die bijeenkomst kijkt, dan kun je nou niet zeggen dat die bepaald rimpelloos was. Uh, dat is ook niet onlogisch als 29 democratieën uh, met elkaar in overleg gaan. Uh, en het op bepaalde punten wel eens met elkaar zijn of uh, soms ook oneens. Um, het is wel goed om te zien dat we er altijd weer uitkomen. Dat als je met elkaar aan tafel gaat zitten, dat je uiteindelijk weer met elkaar tot gezamenlijke conclusies komt. Uh, en zo hebben we bijvoorbeeld in Londen afgesproken om de politiek-militaire samenwerking te versterken, te verbeteren, daarmee ook de NAVO effectiever te maken en te voorkomen dat de vergaderingen alleen maar gaan over de directe militaire kwesties, maar dat ze ook gaan meer over de militaire uh, politieke context. En uh, dat is te meer van belang, voeg ik er nog maar even aan toe, uh, waar het betreft de transatlantische relatie. Ik heb het ook besproken met Johnson, premier van Engeland, uh, in ons gesprek wat we hadden aan marge van de... Uh, NAVO top dat met het vertrek van het VK uh, uit de Europese Unie die transatlantische stem van het Verenigd Koninkrijk daar natuurlijk minder gehoord zal worden. En dat dan extra belangrijk is om ook juist in NAVO-verband uh, dit soort dingen te kunnen bespreken. Um, dan was er ook de uh, COP25 in Madrid. Dat was alleen maar een soort eerste aftrapbijeenkomst. Uh, uh, en uh, die is in die zin interessant omdat ook volgende week op de Europese Raad uh, het klimaatbeleid op de agenda zal staan. Uh, Nederland uh, wil graag werken aan een ambitieus internationaal klimaatdoel, maar dan moet het wel met z'n allen zijn. Omdat je anders een probleem krijgt dat banen van hier naar andere landen gaan. Uh, terwijl als die doelen wel goed gesteld worden samen met andere landen, dan blijven die banen hier. En dan heb je bovendien het voordeel dat Nederland, laten we zeggen, in zijn innovatiekracht in staat is om er maximaal gebruik van te maken. Uh, het gaat er nu om volgende week te kijken of het Europees eens worden over dat klimaatdoel voor 2050, klimaatneutraliteit 2050. Tot nu toe is er nog een probleem met Hongarije, Tsjechië en Polen. Dus drie van de vier landen uit het visiekraadblok. Slowakije is het wel eens met klimaatneutraliteit in 2050. En Estland, wat aanvankelijk tegen was, is inmiddels ook voor. Dus de vraag gaat zijn volgende week of het lukt op de Europese Raad om daar afspraken over te maken. En dat is belangrijk, omdat je dan vanaf daar in 2020 afspraken kunt maken over het doel voor 2030. Nou, dat brengt me dus ook bij die Europese Raad van volgende week. Daar zal ook weer op de agenda staan uh, de begroting voor de komende zeven jaar. Uh, het meerjarig financieel kader. U weet wat wij willen. Uh, een gemoderniseerde uh, EU-begroting. Maar tegelijkertijd ook een uh, begroting uh, die financieel uh, houdbaar is. En die ook een eerlijke lastenverdeling kent. Um, en wij denken nog steeds dat de Europese Unie de ambities die uh, we met elkaar hebben kan financieren... Uh, ook binnen het kader van het huidige MFK. Dat zal dan wel groeien met de inflatie, maar daar hoeven dus geen grote bedragen bij. Um, ik denk niet dat dat volgende week tot heel veel zal gaan leiden. Ik vermoed dat dat een, een ronde zal zijn waarbij iedereen standpunten herhaalt en wellicht wel iets convergentie krijgen. Nou, wat mij betreft gaat ook hier de kwaliteit boven de snelheid en we hebben ook nog tijd. Dus waar de posities nog zo ver uiteen liggen, is niet mijn verwachting dat dat volgende week tot overeenstemming komt. Um, dan uh, uh, uiteraard ook vandaag verder gesproken over uh, stikstof en uh, PFAS. Uh, daar zie je dat we inmiddels ook wel uh, wat dingen aan het lostrekken zijn met elkaar in Nederland. Gelukkig vorige week besluit kunnen nemen over die landelijke achtergrondwaarde voor PFAS. En dat heeft natuurlijk effect op uh, de verruiming van de mogelijkheden bijvoorbeeld voor het grondverzet. Hè. Uh, dus die, al die bedrijven die zo vroeg in de cyclus zitten, vroeg in de keten zitten om ervoor te zorgen dat uh, daar geen banen verloren gaan, of zo min mogelijk. Ook maatregelen genomen om, uh, waar dat toch dreigt, bedrijven te helpen met het overbruggen van de moeilijke periode. Daar heb ik u vorige week over gesproken. Belangrijk was deze week de afspraak met provincies over de beleidsregels, uh, dat dat gelukt is. Uh, daar gaat het over de vergunningverlening, in, in, ook in het kader van de stikstofaanpak. Uh, uh, en ondertussen werken we ook door. We komen, uh, als het kan, volgende week of de week erop weer met een volgende brief. Met daarin weer de voortgang op een aantal van deze dossiers. En zo zullen we regelmatig uh, de Kamer en daarmee ook uh, jullie uh, blijven updaten op waar we staan. Volgende week ben ik dus in Brussel. En dat betekent dat op deze plek uh, Hugo de Jonge, uh, vicepremier, uh, het woord zal voeren. Wie mag als eerste het woord geven? NOS. Premier Ritoe, hoe is onze relatie met Marokko? 
ja, die is, die is uh, veelzijdig uh, en, en niet altijd makkelijk. Uh, het is een belangrijke relatie. Uh, niet alleen vanuit het oogpunt van migratie, maar ook wat betreft, betreft politie samenwerking. Uh, we werken intensief samen, dat gaat wel heel goed. Op het terrein van terrorismebestrijding we hebben we natuurlijk gezamenlijk ook voorgezeten, een internationale commissie op dat terrein. Uh, dus er lopen ook dingen wel goed, maar zeker ook op die uh, migratiesamenwerking gaat dat moeizaam. Ja. Um, nu wilde de staatssecretaris van Justitie dit soort zaken bespreken met de ambassadeur en die zegt op het laatste moment de afspraak af. Wat vindt u daarvan? Ja, het hele probleem is dit. Ik, ik, we hebben er belang bij om die relatie met Marokko uh, in goede baan te leiden. De Marokkanen er belang bij, wij hebben er belang bij. En ik geloof ook dat we dat over en weer willen. Dan helpt niet wat gisteren gebeurde, dat afzeggen van die afspraak. Dat is dan op zijn zachtste zegt niet prettig. Wat ook niet helpt als ik daar nu hier uh, hele grote dingen over ga zeggen. Omdat dan de kans dat we erin slagen de komende tijd om, begonnen door Stef Blok uh, bij de laatste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, in zijn contact met zijn collega, om die relatie over dat brede fonds stap voor stap weer op te bouwen. Uh, ik bevorder de kans van slagen niet als ik nu over dat vervelende feit van gisteren, wat natuurlijk een vervelend feit is. Uh, als ik daar al te grote woorden over ga gebruiken. Ja, ik, ik, begrijpelijk. Tegelijk in Den Haag klinken ook wel woorden als diplomatieke belediging. Is dat een belediging? Dat afzeggen? Ja, dat weet ik al. Dat, moet je aan, dat weet ik niet. Daarvoor zit ik te kort in deze baan. Of, om die diplomatie precies te snappen. Dat weet ik niet. Nou, ik denk dat u daar meer ervaring in heeft dan wie ja, maar het ook. Heeft ook geen, weet je, het heeft gewoon geen zin. Alles wat ik daarover ga zeggen. Uh, we hebben allebei belang aan het opbouwen van die relatie. Gisteren was geen goed moment. Maar elke kwalificatie die ik aan verbindt of wat uit de Kamer kwam de suggestie ontbiedt de ambassadeur. Het heeft niet zo heel veel nut. Uiteindelijk wat je moet bereiken is dat we als Nederland en Marokko proberen die relatie weer op te bouwen. En er wordt aan gewerkt, dat willen we ook allebei over een breed front, juist ook inclusief migratie. Dus het is echt een project waar Stef Blok en Ankie Broekers samen aan werken en ik help waar ik kan. Een moeizame relatie zegt u, vindt u dat de staatssecretaris daar soepeltjes in opereert? Ja, dat vind ik ja. Nee, ze, ze doet haar best, ze, ze wil graag daarheen, ze wil praten met de ambassadeur. Volgens mij stelt ze zich zeer uh, beschikbaar en dat is ook precies wat je moet doen. En, en dat is ook onderdeel natuurlijk van de relatie die we hebben, uh, de contact op het gebied van migratie. Maar was het dan handig om de eerste ontmoeting die zij heeft na een onhandige opereren in de Tweede Kamer aan de grote klok te hangen en dan iedereen te vertellen dat ze de ambassadeur op een matje geroepen heeft? Ze zou daar, daarheen gaan, dacht ik toch? Of zou hij bij haar komen? Dat weet ik niet eens. Maar in ieder geval, die afspraak is afgezegd gisteren. Maar er was geen sprake van iemand op het matje roepen. Nee. nee. Maar was het handig om dat aan de grote klok te hangen, dat die afspraak er was? Het, het is gebruikelijk dat wanneer internationaal contacten zijn, dat we dat ook bekend maken. Ja, het, het gebeurt zelden in het geheim. Ja. Ja. Ja, het roept een hoop vragen op, hè? zeker wat u zegt. Het is, het is een moeizame relatie. Uh, nou, daar, daar kan ja. heel veel over gezegd worden, maar is het... Is het dan veelzeggend dat dat nu voor de tweede keer eigenlijk fout gaat? Juist op zo'n belangrijk onderwerp als illegale Marokkanen in Nederland. Alle reflecties van mij daarover bevorderen niet dat we die relatie over dat brede front verder ontwikkelen. En dat is echt de wil van beide kanten. En nogmaals, gisteren was geen goed moment. Ik vond het niet verstandig dat het is afgezegd. Uh, en uh, daarmee was dat uh, geen goed moment. Maar daar laat ik het dan ook bij. Want uiteindelijk is het van belang dat wij uh, samenwerken aan die contacten. Uh, en die hebben, daar heb ik altijd belang bij. En op heel veel fronten wordt er ook goed samengewerkt. Ik noemde dat voorbeeld van uh, hoe wij interna in internationaal verband werken in de contra-terrorisme samenwerking. Een belangrijk onderwerp voor de Marokkaanse regering, voor onze regering. Dus dat gebeurt gelukkig. Maar op dit punt is dit natuurlijk geen goede ontwikkeling. Telegraaf. Nog een aanvullende vraag stellen op meneer Rutte. Um, er is natuurlijk wat rumoer geweest naar aanleiding van de uitspraken van de staatssecretaris van Justitie in de Tweede Kamer. En de, vervolgens de reactie van de minister uh, voor Ontwikkelingssamenwerking. Um, klopt het dat de versie van de staatssecretaris inderdaad niet de juiste was? Of is daar nog het een en ander op af te dingen? Ik ga ervan uit dat iedereen u altijd volledig informeert. Dat zou ik echt niet kunnen reconstrueren zo snel hier. Nou ja, er zijn ook berichten dat uh, uh, de stelligheid waarmee mevrouw Kaag heeft gezegd dat mevrouw Broekers Knol het niet bij het juiste eind had en dat er een misverstand is, dat die ook niet helemaal klopt. En dat er wel ik heb mevrouw Kaag niet horen zeggen dat mevrouw Knol, uh, Broekers Knol het niet bij het, uh, bij het goede eind heeft. Dat heb ik niet horen zeggen. Uh, nee, dat was een paar weken geleden. Wat ik me herinner is het debat wat bij de justitiebegroting speelde, waar dit opkwam. Uh, daarna hebben we het aan het kabinet over gehad. Uh, uh, 
Ja, nee, ik, ik, dat, dat zou ik even precies moeten terughalen wat er dan na afloop door mevrouw Kaag gezegd is. Maar ik, ik herinner me niet dat ze ergens zei, uh, mevrouw Broekens Snol heeft het verkeerd gebracht. En zou u misschien kunnen, uh, nog even kunnen aangeven, want nu is meneer Blok weer in het spel. De, vorige keer was mevrouw Kaag erover aan het praten. Die heeft misschien ook een ontwikkelingsrelatie en misschien ook een buitenlandse handelsrelatie met Marokko. Uh, wie is nu precies leidend? Nou, het is, dit zijn, in de algemene zin is altijd buitenlandse zaken leidend in onze diplomatieke uh, contacten. Uh, maar daarbinnen opereren uiteraard de vakministers op hun terrein. Uh, vanmorgen is ook weer contact geweest uh, tussen mevrouw Broekers en Stef Blok, omdat mevrouw Broekers vandaag niet bij de ministerraad was. Dus die heeft gezegd, Stef zou juist vriendelijk willen zijn bij de inloop ook vragen hierover te beantwoorden. Dus die hebben we daar ook nog even contact over gehad. Oké, okay. ik heb ook nog een andere vraag. Mag ik dat gelijk? Doen. Ik vroeg me af of u een week later uh, inmiddels nog heeft kunnen uitvinden of u uh, destijds de vergoeding uh, of eigenlijk de wachtgeldregeling uh, met betrekking tot uw overstap van het staatssecretariaat naar het fractievoorzitterschap inderdaad uh, heeft geweigerd. Ja, heb ik nagekeken en dat heb ik toen uh, geweigerd. Ik heb vanwege alle publiciteit ook uitgezocht hoe het zit met die reiskostenvergoeding uh, en die heb ik wel gehaald al die jaren. Oh. En die wilde u ook hebben? Of wat nou, ik heb het precies uitgezocht. Kijk, dat is natuurlijk, uh, dit was in 2006. Uh, eerlijk gezegd heb ik daar toen niet over nagedacht. Uh, dat was een vergoeding die je automatisch kreeg, die iedereen automatisch uh, krijgt. Ook ongeacht de vraag of er wel of niet sprake is van andere uh, vervoersmodaliteiten, zoals dat kan zijn een uh, auto. Uh, ik maakte vaak van die auto gebruik, niet altijd, maar wel in de meeste gevallen. Uh, het was zo dat uh, nu natuurlijk uh, Klaas Dijkhoff heeft gezegd bij zijn aantreden van luister, ik wil eigenlijk die vergoeding niet hebben, want ik maak altijd gebruik van die fractieauto. Uh, ik denk eerlijk gezegd, uh, als ik nu dat besluit zou moeten nemen, dat ik het eigenlijk wel met Klaas eens ben, dat je dat niet zou moeten doen, die reiskostenvergoeding accepteren. Ik heb toch besloten dat niet terug te gaan betalen, zeg ik er meteen bij, want dat zou je volgende vraag dan kunnen zijn. Uh, en dat heb ik besloten omdat dit voorverterre bedragen zijn, het zijn voorverterre vergoedingen. Uh, die krijgen alle Kamerleden. Uh, die zijn ooit ingevoerd omdat in de jaren negentig gezegd is dat eindeloos declareren, dat werkt niet. Hè? Je moet af van al die eindeloze declaraties. Uh, dus ik denk, met de, als je nu ziet alle discussies die er zijn over forfaitaire vergoedingen, uh, dan denk ik dat ik nu het met Klaas eens ben dat je het beter niet zou kunnen doen. Maar ik vind het ook ingewikkeld om waar nu die discussie ontstaat over die forfaitaire vergoedingen, dit 13 jaar geleden speelde, toen was die discussie er niet, toen vond iedereen het een heel goed idee om af te komen van al die individuele declaraties, om dan te zeggen, dan ga ik dat nu met terugwerkende kracht weer uh, terugploegen. Dus dat doe ik niet. Uh, dus geen wachtgeld, wel die uh, werk werk reiskosten goed. En er zijn daarna ook nog, na u, nog twee andere fractievoorzitters van de VVD geweest, de heer Blok Ja, die, voor de heer Blok geldt hetzelfde als voor mij. Die, die is het ook met mijn standpunt eens. Uh, en uh, over halve zelfsta kan ik u niks zeggen, dat zou je mezelf moeten vragen. Dus de heer Blok heeft ook de, uh, de kosten vergoed gekregen waar je dus eigenlijk geen recht op had? Wel recht op had, wacht even, dat is even belangrijk. Ja. De, uh, het wel al of niet ook gebruik maken van ander vervoer. En de, de VVD heeft een, een fractieauto. En in mijn tijd waren er nul uur contracten met chauffeurs. Dus heel vaak maakte ik gebruik voor werkbezoeken. Niet altijd, maar wel vaak in de meeste gevallen van die fractieauto. Het hebben van die modaliteit, van dat type vervoer, staat niet in de weg aan het ontvangen van die uh, uh, voorverterre werk werk reiskostenvergoeding Dus dat mag naast elkaar bestaan. Welke dat indruk het... denkt u dat uh, dit alles uh, oplevert bij de Nederlandse bevolking? Nou, dan zou ik in Nederlandse bevolking uitleggen dat uh, er inmiddels dat er heel veel discussie was in de jaren negentig over dat declareren. Dat dat onverstandig uh, werd gevonden. Dat daarom gezegd is, we gaan een aantal dingen gewoon voor verter doen. Dat je de afgelopen jaren ziet dat daar heel veel discussie over is gekomen. Of je het op die manier moet doen. Of je misschien niet meer moet aansluiten op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Die discussie is gaande. Ik zou me overigens kunnen voorstellen dat die discussie ook uh, verder gevoerd wordt. Misschien ook in de Kamer. Dus in dat kader denk ik, als ik nu opnieuw een besluit zou nemen uh, waar de discussie nu staat, dat ik het met Dijkhoff eens ben. Maar we praten hier wel over 13 jaar geleden, in een tijd waarin we het normaal en verstandig vonden om het zo te doen. Een, een laatste vraag. U heeft vorige week over de wachtgeldkwestie uh, van de heer Dijkhoff uh, gezegd dat het 100% acceptabel ja. was. Is uh, enig voortschrijdend inzicht wellicht nee. in gevaar inmiddels? Nee. Nee, luister, ik heb die wachtgeldregeling niet geaccepteerd. Hij wel en allebei mag. Je mag het besluit wel te accepteren, je mag het besluit niet te accepteren. Hij heeft daar het volste recht om dat wel te doen. Hij heeft vervolgens deze week gezegd, luister, dit leidt tot heel veel discussie. Eh, waardoor mijn fractieleden, die ook willen kunnen praten over andere onderwerpen, daardoor in de weg worden gezeten. Dus ik stop die wachtgeldregeling. 
Nou, dat vind ik ook te accepteren en te respecteren, dat mag ook. Uh, maar ik vind het nog steeds volledig verdedigbaar dat hij de keuze heeft gemaakt om hem wel te accepteren. Dat hij hem nu stopzet, omdat hij zegt, joh, dit gaat gewoon in het politieke proces mijn collega's in de weg zitten. En uit collegialiteit wil ik dat niet, dat is ook prima. Vraag RTL en daarna aansluitend BNR. Meneer Rutte, als u het zo goed hebt nagezocht, om hoeveel geld gaat het bij elkaar? Dat gaat dus, ik denk, uh, het is nu 4900 euro per jaar, dat was toen natuurlijk minder. Maar ik weet niet precies wat het toen was, dat weet ik niet, dat zou ik moeten uitzoeken. Oh, dat hebt u omdat u het zo precies hebt gegeven. Nee, ik heb nagekeken of ik die uh, regeling gehad heb. Dat is een automatisme, dus je hoeft hem niet aan te vragen. Je krijgt hem automatisch. Alle Kamerleden krijgen die werk-werk reiskostenvergoeding. Uh, nogmaals, ik had ook de mogelijkheid gebruik te maken in heel veel gevallen, de meeste gevallen van die fractieauto. Niet altijd. Uh, en de gedachte is ook dat niet, uh, die voorverterfvergoeding afhankelijk is van de vraag uh, hoeveel je declareert of niet als je die voorverterfvergoeding niet gehad zou hebben. Het idee was juist in de jaren negentig af te komen van al die declaraties. En wat ik ingewikkeld vind, zoals om nu te zeggen, omdat het denken daarover, hè, laten we zeggen, de, de, ja, laten we zeggen, de morele opvattingen daarover verschuiven in de tijd, om nu terugploegen te zeggen, dan moet ik nu gaan terugbetalen wat ik tussen 2006 en 2010 gehad heb. Maar om hoeveel gaat het dan? Want u hebt, dat, staat, dat staat toch op uw loonstrookje? Of heb u... Ja, nou, die heb ik niet meer uit die tijd. Uh, maar het is nu 4900 euro per jaar, dus dan zal het gaan waarschijnlijk tegen de prijzen van toen van, uh, laten we zeggen, ik was vier fractievoorzitter, dus 120.000 euro denk ik. Rond, niet 120.000, rond de 20.000. Rond de 20.000. Ja. Um, ik geloof dat minister Knops vorige week zei dat hij wilde kijken hoe hij de uh, regels rond dat wachtgeld wilde gaan aanpakken. Ik hoor u nu ook zeggen, ik ben het eens met de heer Dijkhoff als het gaat over die reiskostenvergoeding. Moet het kabinet niet gewoon eens gaan kijken naar het totaal van al die vergoedingen? Ja, dat lijkt ook een debat wat je in de Kamer... Kijk, ik, ik eerst, zou je eerst terug moeten naar de jaren negentig. Wat toen speelde, herinner ik mij wel als geïnteresseerd krantenlezer, was de discussie over uh, het declareren van allerlei individuele kosten. Er is toen gezegd, en dat was een, een beweging breed, volgens mij ook in Europa, maar in ieder geval in Nederland, doe het nou forfaitair. In dit geval ga je uit van, ik zeg uit mijn, nee, ik begrepen heb, uh, van uh, een bepaald aantal kilometers per jaar. Dan maakt het niet uit of je meer of minder rijdt. Iedereen, ieder Kamerlid krijgt dat. Uh, uh, dus die uh, forfaitaire werk, werk, reiskosten vergoeden. Die is thans, naar mij is verteld, 4900 euro. Um, en er wordt dus niet gekeken hoeveel kilometer. Het eventueel ter beschikking staan wel of niet van een fractieauto, die je wel of niet vaak gebruikt, staat er niet aan in de weg. Daar was een reden voor uh, om het voorverteer te doen, omdat je daarmee afkwam van die declaraties. Wat je nu natuurlijk wel ziet, en dat is ook een van de redenen waarom Dijkhoff zegt, joh, uh, ik doe dit toch anders, is dat er anders wordt gedacht over die voorverteerde vergoedingen. Dat is een feit, dat zie je ook in Europa, dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat... Uh, dat ook een discussie is die je nog eens even wat breder in de Kamer zou moeten voeren. BNR. De Zelstra weet u niet, zou u? Ja, dat weet ik wel, maar ik, ik ga hier niet over een, een oud-politicus iets zeggen. Dat doe ik niet. Ik verkeerde in, in de veronderstelling dat u namens alle fractievoorzitters... Oud nee, ik spreek hier namens mij en de heer Blok, omdat de heer Blok eh, precies hetzelfde heeft gedaan als ik. En het ook eens is met wat ik hier zeg, ook namens hem. Maar dan is het de lijn der verwachting dat het ook voor Zelstra en, en Ik zeg er niks over, Aartse, Zelstra is geen, is geen politicus. En van Aartse, de heer Blok is ook minister, dus ook geen politicus. Ik hou het echt bij deze twee, mezelf en uh, Stef Blok. Nu staat er in de uh, integriteitsregels van de VVD dat er geen zaken worden gedeclareerd die al uh, worden vergoed. Er staat, ja precies, maar je de, hier is het dus ook niet declareren. Je praat hier precies, dat is nou het probleem, je praat hier over voorverterre vergoedingen. Uh, dat zijn dus vaste vergoedingen die iedereen krijgt, ongeacht hoeveel kilometers je maakt. Uh, overigens zijn die, uh, zijn die, die, die vuistregels integriteit zijn in 2013, uh, dus vandaan deze periode, maar zelfs dan zou, stel dat Dijkhoff besloten zou hebben, ik wil wel die voorverterre vergoeding, zou dat niet in de weg hebben gestaan aan die vuistregels. Uh, die vuistregels praten natuurlijk over het per keer precies uh, gaan uh, vergoeden van iets wat je op een andere manier gekregen hebt. Kijk, in mijn geval werkt het zo dat ik in de meeste gevallen die auto gebruikte, niet altijd, wel in de meeste gevallen. En dan zou je dus, als je geen voorverterre vergoedingen krijgt, apart moeten gaan declareren voor de gevallen dat je hem niet gebruikt. Ja, maar bij Mark Verheijen ging het ook om voorverterre vergoedingen. Die had een auto met chauffeur en die kreeg voor zijn vergadering bij ProDemos een standaard bedrag overgemaakt om vanwege de aanwezigheid... En de reiskosten, daar was ook geen kwestie van declareren. Ik zou daar nog even, ik ga nu niet ook weer praten over uh, mensen die niet in actief in de politiek zitten. Uh, en ook niet verder nee, over... Nee, hij is uitgegooid. Nee, toch even, wacht even. U stelt nu een naam, noemt u. Kijk nog even heel goed naar wat er over gezegd is. Dat ligt echt genuanceerd. Dat zou ik nog even bij de partij navragen. U, u ziet dit als iets anders dan... Uh... Ja. Um, ik had nog een, een politiek inhoudelijke vraag, mag dat? Of uh, zijn er ja, nog meer hierover? Aansluitend op dit thema nog een ja, vraag. 
Ja. Misschien dat even Die eerst en dan... dan uh... ja. um, het is een individuele keuze. U heeft ervoor gekozen, net als de heer Blok, om uh, dat wachtgeld niet te ontvangen. Toen u fractievoorzitter was. De heer Blok was geen sprake van wachtgeld. Ik praat over, als ik zeg de heer Blok en ik vind hetzelfde, gaat het over die werk werk reiskostenvergoeding. De heer Blok is geen sprake geweest van wachtgeld, want die werd van uh, Kamerlid fractievoorzitter. In uw geval wel. In mijn geval had ik wachtgeld ja. kunnen krijgen, heb ik niet gedaan. Klopt. Dank u, dan hebben we het helder. Ja. Um, uh, kunt u aangeven waarom u daarvan afgezien heeft? Nee, dat laat ik echt voor mezelf. Dat is mijn eigen afweging. Er is geen verplichting wachtgeld te accepteren, maar het mag wel. Nee, maar goed, kijk, de, de, de fractievoorzitter van de VVD zegt nu... Oké, okay, ik ga er toch vanaf zien. Ja, maar niet omdat hij niet vindt dat hij er recht op zou hebben, maar omdat hij merkt dat zijn collega's in de fractie er gewoon last van hebben in politieke debat. En hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet mijn eigen collega's in de weg zitten. Dus dan zet ik het stop. Ja, uh, het is een lastige discussie. Wie staat u als premier? Straks krijgen we dat natuurlijk. Ja, maar, maar goed, bent u ook de VVD-leider? Uh, de heer Naamwijn was er een klein beetje op voorbereid. Dat ja, uh, er is natuurlijk een VVD-fractievoorzitter die daar natuurlijk toch... Uh, nou, ...behoorlijk onhandig in geopereerd heeft. Hoezo? Nou, het eerste ten, te vuur en te zwaard verdedigd... ...en vervolgens er toch vanaf zien. Hij verdedigt het nog steeds, maar hij zegt... ...ik zie er vanaf, want het ermee doorgaan... ...zijn standpunt heeft hij en houdt hij. Zo heeft hij heel duidelijk uitgelegd dinsdag in juli. Alleen hij zegt, ik ben ook een collegiaal bestuurder. Als ik merk dat mijn collega Kamerleden... ...erop in de weg worden gezeten, dan zet ik het stil. Dat is de reden om het stil te zetten. Dat is zijn afweging. Ik steun die bewegingen beide. Dus ik ben het ermee eens dat hij het volste recht heeft te accepteren. Ik maak een andere keuze, maar hij heeft dat volste recht. Uh, twee heeft ook het volste recht om te zeggen, ik zet dat stop. Nee, ik snap het. En ook om, om zijn of weer in de reden. Dat is niets vreemds. Net zoals met die uh, werk werk reiskostenregeling ook gewoon mag en niet op gespannen voet staat met het eventueel ter beschikking hebben van ander vervoer. Het mag allemaal, maar wat ik u vraag is wat wij daar moreel van zouden kunnen vinden en wat u daar als partijvoorz uh, partijleider van vindt. Nou, maar dat geef ik u het antwoord. Er is, je werkt als minister of staatssecretaris en dan krijg je geld en je bouwt ook vachtgeldrecht op. Daar werk je voor. Hij heeft nu recht op een uitkering van dat wachtgeld, omdat hij minder verdient dan eerder. En het wordt dan afgebouwd, dat is gewoon een regeling. En hij maakt gewoon gebruik van dat recht. Dat is een recht wat je opbouwt als je werkt. Ja, hij, heeft, hij is twee maanden minister geweest, geloof ik. Nee, maar hij is vier jaar. Hij is, nee, niet, ja, hij is vijf weken minister geweest, maar hij is veel langer een staatssecretaris geweest. Nee, maar begrijpt u dat dat toch... Ja, zeker voor mensen thuis die op de bank zitten en, en, en nog geen schijntje verdienen van dat bedrag... Denken van ja, waarom moet zo iemand die een behoorlijk vorstelijk loon krijgt als, uh, als fractievoorzitter dat nog aangevuld krijgen tot het ministerssalaris dan wat die vijf weken geweest is? Dan, dan zou je een discussie moeten voeren, meer breder, wat je überhaupt van wachtgeld en al dat soort dingen vindt. Daarom vraag ik u waarom u ervan afgezien heeft, omdat dat natuurlijk een licht werpt over hoe de partij keuze, erover denkt. Dat zijn persoonlijke keuzes die je maakt, maar dat werpt geen licht op zijn keuze. Je werkt als staatssecretaris, en kort minister in zijn geval, uh, en ik als staatssecretaris werk je en krijg je geld. Gewoon je... Ja, salaris heet het, geloof ik, is het. Uh, het heet geen salaris, maar schadeloosstelling, geloof ik, heet het. Ja, dat was voor Kamerleden, ik weet niet hoe het precies bij ministers heet. Uh, je hebt geen arbeidscontract, je hebt geen ontslagbescherming, niks. Dus je, dat is ook logisch, want je bent afhankelijk van de politieke vertrouwensregel. Uh, maar er hoort dus ook bij dat er een wachtgeldregeling is. En daar kun je dus gebruik van maken. Dat heeft hij gedaan. Dat is ook zeer te verdedigen, denk ik. Maar dan kun je je wel de vraag stellen, als iemand dan een goede baan heeft als Kamerlid... Of dan een wachtgeldregeling in deze vorm dan nog redelijk is om die te accepteren en te willen hebben. Ja, dat vind ik, ja. Daar geef ik u nog steeds antwoord op. Dat vind ik. En ik begrijp heel goed. Kijk, mensen thuis... Eh... Nee, maar u heeft het niet gedaan. Daarom, je kunt wel zeggen dat het redelijk is dat de een het accepteert. U doet het niet. Dat zijn persoonlijke, en de keuzes. Dat zijn persoonlijke keuzes die mensen maken. Maar je mag dat doen. Ik verdedig dat ook. En ik verdedig het ook als hij zegt, joh, ik zit nu mijn collega's in de weg, ik zet het stop. Dat vind ik ook acceptabel. Dat is echt ook zijn keuze. Maar het is allemaal binnen de regels, is ook allemaal moreel zeer verantwoord. Echt. Want weet je, we moeten oppassen natuurlijk, anders krijg je ook weer de race to the bottom. Er is een paar jaar geleden een hele discussie geweest überhaupt over salaris van politici. De commissie Dijkstal. En dan zie je ook al heel snel dat politici zeggen, ja, laten we maar niet doen. Ik snap dat ook. Dat voel ik zelf ook wel zo. Van jongens, ja, als je nou salaris van politici gaat verhogen, terwijl als je kijkt... Wat in de rest van de samenleving gebeurt, hoe politici zich verhouden ten opzichte van bijvoorbeeld ambtenaren of in het buitenland, hè, collega's daar. En, en we verdienen prima. Hè. Ik bedoel, ik krijg het niet op, ik vind het allemaal prima. Maar dat komt gewoon, ik heb ook geen, uh, geen kinderen of zo. Dus uh, voor mij is het allemaal uh, veel geld. Maar als je gewoon een gezin hebt met kinderen, je bent in het spitsje van het leven, en je hebt ook andere carrièreopties. Je moet een beetje oppassen, zou ik willen zeggen, in algemene zin, na die race naar de bottom. Dat we zeggen, ja... Politici uh, zijn bang om, om iets te accepteren, want dan komt daar discussie over. Want het zal altijd discussie oproepen. Als iemand een uitkering heeft, een bijstandsuitkering van 900 euro per maand, zonder, nou, met toeslagen wat hoger. Uh, natuurlijk, dan is dit heel veel geld, dat snap ik heel goed. 
Ja, maar blijkbaar roept het in uw partij ook zoveel discussie op dat de fractievoorzitter zich genoodzaakt ziet om er dan toch van af te zien. Ja, niet omdat hij zijn standpunt van, omdat hij zegt, luister, ik wil omdat niet... Omdat discussie oproept. Ja, en ik wil niet in die politieke debatten mijn collega's daarmee in de weg zitten. Dus ik zeg, stop, dan is dat punt niet meer zo heftig. Ik nog een vraag achter. Tuurlijk. Uh, kunt u zich dan voorstellen dat uh, meneer Dijkhoff die zegt van, ja, ik... ik, ik ik keek ook eigenlijk nooit naar mijn loonstrookje hè, en uh, ik had het gewoon niet gezien. Uh, terwijl tegelijkertijd, we hebben net een uh, omvangrijke affaire achter de rug, of die zitten we nog middenin met de toeslagen, uh, waarbij mensen uh, uh, nou, soms een klein foutje maken, ook dingen niet helemaal om, op orde hadden. En die worden daar keihard op afgestraft. En in dit geval zegt een, iemand die in een situatie zit waarbij die politicus is, en een mooie baan, een goed salaris, en die zegt dan van ja, ja ik, had het niet, ik had het niet door. Dus, Wacht even, uh, nu halen we, had u twee dingen door elkaar. Eén, het wachtgeld. Daarvan heeft Dijkhoff gezegd, ik vind het acceptabel dat te accepteren. En dat mag ook, dat vind ik moreel en praktisch en binnen de regels. En dat is geen fout, dat mag. En stopzetten mag ook. Dan heeft hij gezegd, die werk-werkregeling wil ik niet. Want ik vind gewoon dat het denken over die forfaitaire bedragen, ik vind het gek. Bovendien de, 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 de auto van de fractie die me rijdt, dus dat wil ik niet. Hij mocht dat gewoon hebben. Oh, hij had ook kunnen besluiten het wel te accepteren. Het is een voorverder bedrag wat alle Kamerleden krijgen, tenzij ze het actief zelf stopzetten. Je hoeft het niet eens aan te vragen, je krijgt dat gewoon automatisch. Uh, en als je het niet wilde, moet je het stopzetten. Hij wilde het niet, hij dacht dat hij dat stopgezet was, niet gebeurd. Nou, dan zegt hij zelfs stomme fout, had ik moeten controleren. Maar het was niet zo dat als hij het wel had besluiten, besloten had te krijgen, dat hij iets fout had gedaan, iets moreel verwerpelijk had gedaan, iets tegen de regels, dat was niet het geval. Mm -hmm. uh, en, en daarnaast wil ik het nu even niet verbinden met dat hele tere en broze onderwerp natuurlijk van de toeslagen. Nou ja, uh, want daar, Dijkhoff, daar, heeft, gezegd daar heeft voor een deel ook de overheid natuurlijk fouten gemaakt. En dat is natuurlijk waar die discussie over gaat. Mm -hmm. Maar hier heeft Dijkhoff dus niet uh, iets gedaan wat hij mag. Nou ja, hij, hij, als, hij, als hij dat echt vindt, dan had hij het ook kunnen houden. Hè? Dat doet hij niet. Dus hij, hij maakt uiteindelijk de keuze om het te doen, omdat daar ook veel kritiek op komt. Ja, ja, omdat hij zegt, daarmee zit ik mijn uh, collega's in. Ja, want die worden op aangesproken bijvoorbeeld. Ja, omdat dat zij dat. En in, zegt, in andere debatten over de toeslagaf toeslagaffaire uh, 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 moeten voeren. En hierop worden afgesproken. Of over debatten over uh, uh, de tegenprestatie. Uh, dat ze hierop worden afgesproken. Dus ja, maar wacht even. De, 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 toch eventjes, hè, want ik, 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 ik begrijp het. Hè, het, ligt, het ligt allemaal precair. De, de, de tegenprestatie, uh, het, het feit dat je zegt tegen mensen in uh, een situatie van de participatiewet, de oude bijstand en alles wat erbij gekomen is, de participatiewet, dat je wilt dat mensen niet afgeschreven worden en alleen nog het geld krijgen en je niks meer doet om te investeren in mensen, dat kan zijn over, ook soms dat je zegt, joh, lever een tegenprestatie in de vorm van werk, kan ook zijn activeren op andere manieren of een opleiding laten volgen, et cetera. Maar wel zeggen, joh, dat vind ik echt belangrijk dat je dat gaat doen, dat we niet... Iemand van 40, 45, 50 hebben die, eh, waarvan we zeggen, joh, blijf jij nou maar thuis zitten achter de geraniums. Dat vind ik ook niet sociaal. Dat is toch echt een andere discussie dan werken. Daarbij bouw je ook wachtgeld recht op. En dat je zegt, op het moment dat dat wachtgeld tot uitkering kan komen, wil ik dat recht ook gebruiken. Dat is wat Dijkhoff gedaan heeft. Dat mag. Hij mag het ook stopzetten. Daar is niks fouts aan. Integendeel, dat is gewoon de regel. U ziet gewoon geen enkel verband tussen de twee zaken. Nee, ik snap heel goed dat iemand die weinig geld verdient of een uitkering heeft... Dat, alles heel, dat dat heel, hele grote bedragen zijn. Natuurlijk snap ik dat. Natuurlijk snap ik dat. Ik verdien ook zelf. Hè, mijn slaag staat ook op de website. Ik krijg 7000 euro netto per maand ongeveer met alles erbij. Dat is heel veel geld. Ja, dat vind ik ook heel veel geld. Uh, maar goed, weet je... Dat is een andere discussie over de hoogte van de politieke salarissen. Er zijn er ook velen die zeggen... Uh, dat is te laag als je het vergelijkt met allerlei andere banen. Nou, laat maar. Dat is een andere discussie. Maar je moet wel oppassen, vind ik, voor... Het gevoel van als politici willen we het daar niet over hebben of moeten we allemaal terug naar uh, modaal. Uh, want dat heeft ook weer risico's. Pas op. Aanvullend. Hoedeman en dan RTL. En Meneer Rutte, er zijn um, bewindslieden, oud-bewindslieden die die aanvulling niet accepteren omdat ze Kamerlid worden. Uh, wat zegt dat over iemands politieke antenne dat die zo'n uh, aanvulling niet accepteert? U bedoelt die, die wachtgeldregeling? Ja. Wat, wat, wat dat zegt als je het niet accepteert? Ja, wat zegt dat over je politieke antenne? Het heeft niets met politieke antennes te maken. Het heeft alles te maken met je persoonlijke keuzes. Je hebt het recht om het te krijgen. En het kan je persoonlijke keuze zijn om het niet te ontvangen. En wat zegt het over je politieke antenne als je het eerst wel accepteert, eh, maar als uh, het kou verdronken is, uh, het niet meer hoeft? Ja, maar dan, dan moet je het wat anders doen. Dan moet je het doen zoals in Amerika, waar presidenten hun hele salaris weggeven aan een goed doel. Als dat, als dat het wordt, dan moeten we zeggen, jongens, ja, in Amerika schrijft een president na afloop een biografie waar hij als voorschot 5 miljoen voor krijgt. Ze krijgen geloof ik 200.000 of 300.000 dollar salaris en dat geven de meeste presidenten weg aan een goed doel. Ja, dan moeten we dat gaan doen voortaan. Dat zou ik niet voor zijn. 
Maar dan moet je, dat is de race to the bottom. Ja, en verlengd, en dit verlengt dat ervan, want uh, we vlak even over de Belastingdienst. Maakt u zich niet sowieso een beetje zorgen dat overheidsdiensten de menselijke maat een beetje kwijtraken? De Belastingdienst. Nou, dan gaat u weg van het onderwerp. Ja, dat bevalt mij prima. Vrienden, ja. Maar dat helpt mij, maar dat, dat we dat wel ja, even met elkaar vaststellen. Dan... Misschien zijn er toch nog vragen die het vorige onderwerp willen uitboren. Eén ding is nog niet uh, ingekleurd. Um, u had het net over de forfaitaire reiskostenvergoeding. Hoe ging u om met uw woonwerkreiskostenvergoeding? Die had ik niet, maar die moet je ook actief aanvragen. Dus die heb ik, uh, ik heb waarschijnlijk één jaar gehad, denk ik. En daarna heb ik die stop gezet. En toen we het aan de Kamer vroegen, zei de Kamer heeft het helemaal nooit gehad. Maar die moet je actief aanvragen. Want dan moet je aanvragen of een overjaarkaart of een uh, kilometervergoeding. En toen ja. ik het aan de Kamer vroeg, zei de Kamer, Rutte heeft geen woonwerkverkeer gehad. Ik reed met mijn eigen auto woonwerkverkeer. Dat deed ik met mijn eigen Saab inmiddels bekend. Okay. Ik had toen nog geen fiets. Die parkeerde ik op de min 2, waar u ook staat, denk ik, uh, onder het plein. Okay. Je had ook nog een ander, ik had ook nog een ander onderwerp. onderwerp. Ja. ja, maar dan gaan we terug naar meneer hier. Met de kolen die aan, aan Eerst kolen en dan. Uh, of wat, uh, nou, laten we eerst BNR doen ja. en daarna kolen voor. Ja? Okay. Uh, klimaat, uh, klimaatverandering. Ja. Aanstaande woensdag uh, komt de Europese Commissie met de Green Deal van Stimmermans. Uh, wat, uh, wat, wat verwacht u dat dat gaat betekenen voor, uh, voor het Nederlands klimaatbeleid? Dat we er heel uitgebreid over zullen hebben. Uh, je hoort een paar snippertjes naar buiten komen. Uh, het is goed dat er een, een uh, goed klimaatpakket komt vanuit de Europese Commissie. Dat helpt ook Nederland weer. Uh, want uiteindelijk uh, wil je twee dingen tegelijk. Je wil de CO2-uitstoot verlagen, maar je wilt ook de enorme economische kans die er zijn, wil je benutten. Um, um, maar goed, er gaan natuurlijk allerlei geruchten wat er in dat pakket zou zitten. En dat zal nog tot heel veel debat leiden, lijkt mij, als ik zo een paar maar dingen Maar denkt hoor. u dat de... Normen en de targets hoger zijn dan wat Nederland nu doet? Of denkt u dat het vooral voor andere landen een probleem is die nu nog niks doen? Volgens mij, wat ik begrepen heb, is dit meer de aanpak. Uh, op dit moment is de Europese target 40%. Als alle landen doen wat ze hebben afgesproken, ga je naar 45%. Als je uh, Nederland werkt vanuit een aanname van 49% en vindt dat Europa zou moeten gaan naar 55%, daar steunen de Fransen onzin en de anderen. Maar dat kan alleen, die 49% en die 55%. Uiteindelijk doen we wat Europa doet, hebben we gezegd. Dus we hebben nu geprikt op 49. Uiteindelijk doen we het gemiddelde van Europa. Want als je meer doet, dan leidt dat tot een verlies aan banen hier. Maar zouden andere landen meer doen, vinden we dat goed. Uh, want wij denken dat we dat uh, ook belangrijk is voor het klimaat, maar ook voor onze economische kansen. Tot slot, ik hoorde Frans Timmermans afgelopen maandag bij een toespraak bij de Partij van de Arbeid zeggen dat uh, heel veel dingen waar je aan denkt van wat er kan gaan veranderen, ook een regelgeving. En die had het over het aanpassen van de uh, staatssteunregels. Als je het hebt over het mogelijk maken van uh, klimaattransitie. Uh, als je het hebt over investeringen, uh, energienetwerken, dat soort zaken. Uh, is dat iets wat Nederland ja, wat ik niet wil steunen? Ja, wat ik niet wil doen is nu, er gaan natuurlijk allerlei uh, snippers komen naar buiten. Uh, wat we gaan doen. Maar het, uh, hij had het zelf over staatssteun als een van de wetten, regels die zouden moeten veranderd worden. Ja. Dat er meer mogelijk wordt. Kijk, wat, wat mijn voorkeur zou hebben is om te zeggen, we willen in Europa... Uh, uh, zowel de milieuvraagstukken oplossen als ook de economische kansen benutten. Ik beschouw ook het werk van Timmermans in die functie. Hij komt dadelijk met een pakket, of de commissie komt met een pakket. Dat moeten wij ook als Nederland eens even heel rustig bekijken en voorzien van een oordeel en een debat overvoeren met de Tweede Kamer. En we zullen het ook niet meteen met alles eens zijn. Er zullen ook punten zijn van, van controverse, dat hoort er ook bij, en van discussie. En uiteindelijk komt dat dan terug in Europese overleggen. En ik denk na de kerst, ik verwacht niet dat er volgende week tijdens de Europese Raad al veel over gezegd zal worden. Dat zou denk ik eerder zijn in de vakraden uh, na de kerst en volgend jaar. En daar gaan we tijd voor nemen. Het is belangrijk om dat zorgvuldig te doen. Uh, Nederland is een van de eerste landen in Europa met een volledig uh, uh, klimaatakkoord nationaal, met breed draagvlak. Uitgaande van die 49 procent. En wij zullen natuurlijk ook sterk de Europese maatregelen bekijken door die bril. Maar er is bijvoorbeeld één discussie die er in Europa plaatsvindt, is... Of je het ETS-systeem moet uitbreiden naar uh, vervoer en gebouwde omgeving. Nederland heeft er niet voor gekozen. Wij zeiden dat leidt waarschijnlijk niet tot de benodigde CO2-opbrengst uh, die je wilt. Uh, en kan leiden tot uh, oversubsidiëring. Nou, we gaan nu kijken waar dit... De Duitsers doen het bijvoorbeeld wel. Die hebben ervoor gekozen in hun uh, klimaataanpak om dat wel te doen. Dus dan zie je ook accentverschillen binnen Europa. Er zijn ook heel veel dingen waar we het wel helemaal over eens zijn. Dus dat zal zeker tot discussie leiden. Maar ik, ik wil niet, niet op onderdeeltjes reageren. Oké, okay, nou, voor jullie beiden nog een vraag en dan... Ja. 
De, ja, de vraag over de uh, menselijke over maat. Diensten, zeg maar, de Belastingdienst die gezinnen verwoest. We zien het UWV, die een gehandicapte jongen die een, van zijn bedrijf waar hij al 12 jaar werkt een bonus krijgt. Die wil dat hij die bonus inlevert. Dan heeft een waaiong uitkering. Er zit een jongen van 19 jaar te doen die hier geboren en getogen is. En niks gedaan heeft in een cel in Amsterdam die geen paspoort heeft. Maakt u zich geen zorgen over de kwaliteit van de overheidsdiensten zo langzamerhand? En er gaan soms ook dingen mis. Maar ik wil met te beginnen te zeggen hier, bij het UWV werken... Nou, toen ik op sociale zaken zat als staatssecretaris, ik dacht 18.000, 19 19.000 mensen bij de Belastingdienst in die tijd. 30.000 mensen. Die aantallen zullen iets lager liggen. Het gaat om zeer grote aantallen mensen. Waarvan het over, over, over grote deel dat werk gewetens voldoet. Met volle inzet doet. Uh, en met de bedoeling om iets bij te dragen aan dit land. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Uh, waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Dat kunnen soms ook ernstige fouten zijn. We hebben natuurlijk van de week een debat gehad over uh, hè, de, de zaak met uh, de kindertoeslag, kinderopvangtoeslag en uh, het heftige debat van afgelopen woensdag. Daar gaan dus ook zaken niet goed. Die moeten dan ook worden rechtgezet. Dat is ontzettend belangrijk. Um, maar ik hou echt als premier, en daarmee voel ik me ook zeer verantwoordelijk voor onze... Uh, voor al die uh, uh, tienduizenden mensen in dit land die op de beleidsdepartementen of in de uitvoering proberen het goede voor dit land te doen. Ik hou echt staande dat 99,5, 6, 7, 8, 9 procent van die mensen dat goed doet. Ja, dan gaan ook dingen fout. Dan moet je ze aanpakken. Als mensen structureel fouten maken of niet blijken te deugen, heb je weer een andere discussie. Maar er is dan overigens altijd een discussie tussen de bewindspersoon en zijn organisatie. Niet de Tweede Kamer. Dat is echt een zaak tussen de bewindspersoon en voor de Tweede Kamer. Uh, geldt natuurlijk dat zij de politiek uh, ter verantwoording moeten roepen. Het zijn de ministers uh, die vervolgens uh, de uh, eigen organisatie, en doe je intern, daar praat je verder niet over, maatregelen nemen dat nodig is. Maar in de meeste gevallen is het ook een kwestie van dingen weer rechtzetten. Zijn er menselijke fouten gemaakt die je moet rechtzetten? In algemene zin, ik praat nu niet specifiek over de zaak van de kinderopvangtoeslag, uh, die deze week speelde in het debat met, uh, met Snel. Maar als u in de krant leest over zo'n jongen die 19 jaar is hier geboren, getogen, is en al weken in een Amsterdamse cel zit. Wat denkt u dan? Hoe kan dit? Ik, ga, ik, ben geen, ik beantwoord geen sportvragen. Want ik weet niet alle details van die zaak nu. Dus ik ga niet op één zaak nu in. In de Tweede Kamer is bij het debat over de kinderopvangtoeslag een motie aangenomen... die vraagt aan u om in gesprek te gaan met slachtoffers van de Belastingdienst. Weet u dat van plan? Ja, moties voeren we uit. Dus het zal betekenen dat ik een keer, en dat zal ik natuurlijk met Menno doen... Menno Snel gaat kijken waar, ik dat een keer, waar dat een keer passend is. Uh, natuurlijk, als de Kamer dat wil. Uh, ik, ik had dat zelf, laat ik dat meestal natuurlijk in eerste plaats bij de uh, bewindspersonen. Maar de Kamer heeft daar echt een, een wens in. Uh, ik dacht dat die motie ook is aangenomen. Ja, die is ook aangenomen. Uh, dus uh, daar gaan we kijken hoe we de uitvoering aan geven. En gaat het een beetje snel gebeuren, denkt u? Ja, dat weet ik niet. We is net aangenomen, die motie. En ik weet ook niet of daar nu het heel vandaan gaat komen. Maar goed, die motie is aangenomen. Dat is een wens van de Kamer. Dus uh, tuurlijk. Dan Ach, allebei de beesten kunnen helpen. Ja, dan heb ik een gesprek. Maar ik sta achter de hele aanpak van Menno Snel. Dus die zal niet veranderen omdat ik bij een gesprek ben. Maar als mensen het prijs stellen dat ik eraan deelneem. En ik voer natuurlijk met heel veel mensen in deze samenleving gesprekken. Eh, op werkbezoeken of eh, hier ontvangend. Ook natuurlijk recentelijk op het terrein van de bouw en de, en de, eh, en de boeren. Eh, dan zal ik dat doen. Over de boeren. Eh, maakt u zich zorgen dat de schappen nog een beetje vol zijn deze kerst? Ja, ik ga niet op al die geruchten in die er gaan over welke plannen er wel of niet gemaakt zouden worden. In algemene zin wil ik iets zeggen over de boeren. En dat is dat volgens mij het signaal van de boerenprotesten in oktober, de twee grote boerenprotesten, dat die zeer goed verstaan zijn. Dat volgens mij het antwoord van de samenleving en van de politiek is, ja, jullie houden niet alleen van de samenleving, de samenleving houdt ook van jullie. Jullie leveren een zeer grote bijdrage aan ons voedsel, aan ons landschapsbeheer, aan onze economie. We zijn bezig te kijken nu hoe kun je nou dat probleem wat ontstaan is eh, met stikstof oplossen. Eh, daarbij zeg ik ook steeds, de boeren zijn niet het probleem. Maar we vragen wel de boeren te helpen bij de oplossing. We hebben ook gezegd, daarbij gaan we niet boeren eh, dwingen te stoppen. Eh, wat we zullen doen is een boer die doorgaat, kan altijd doorgaan. Misschien niet precies op die plek, misschien met aanpassingen. Eh, als een boer wil stoppen, dan kan dat ook ons dienstig zijn, omdat hij misschien stopt op een plek waar dat uitkomt zodat je op die manier die stukstof kunt terugdringen. Er speelt natuurlijk meer in de boerensector, ook irritaties uit het verleden. Ook daar wordt intensief over gesproken. Carole Schouten, minister van Landbouw. Maar waar het kan ook ik zelf hebben intensieve gesprekken natuurlijk met de, met de sector. In de eerste plaats Carole Schouten zelf. En ook als je nou kijkt naar wat we nu met de provincies aan het afspreken zijn. In die beleidsregels, dan zie je daar dat er een echte balans wordt gevonden. Waarbij je aan de ene kant zegt, 
als er dan boeren stoppen, hoe zorg je ervoor dat dat stoppen ook gebruikt wordt, deels ook om die stikstofuitstoot, als dat daardoor kan, terug te dringen. Maar tegelijkertijd zitten die afspraken ook afspraken om ervoor te zorgen dat boeren die door willen en verder ook al plannen misschien hadden om uit te breiden, ook die kans krijgen onder bepaalde voorwaarden. Dus daar zit een hele goede balans in. Dus volgens mij heeft de samenleving uh, een antwoord gegeven aan de boeren in oktober. Namelijk, we hebben jullie heel goed verstaan. Ook de politiek, ook ikzelf, ook Rode Schouten. Uh, uh, en verder ga ik niet in op geruchten uh, over uh, mogelijke acties, uh, want dat doe ik nooit. Maar we proberen dus wel te zeggen van, uh, dit soort dingen zijn eigenlijk niet nodig. Ik, ik, luister, iedereen die actie wil voeren, dat, staat, dat is je vrij recht. Hè? Het is een vrij, vrij land, je mag demonstreren. Ik heb inmiddels ook laatst aangekondigd van een bijeenkomst dat waar ik merk dat de wens is dat ik daar dan ook zelf verschijn. Dan zal ik dat, als men dat op prijs stelt, ook doen. Dus dat is het punt niet. Alleen wat ik veel constructiever vind, is van mijn kant benadrukken hoe we zijn omgegaan met de protesten vanuit de boerensector tot nu toe. En ik denk dat zij gehoord hebben dat we ze verstaan hebben. Dat we echt proberen een oplossing te vinden waarbij de toekomst is voor de sector, waarin ook in de toekomst... Met op basis van innovatie, op basis van de enorme kracht die in deze sector zit, er een mooie toekomst gebouwd kan worden voor de boerensector in Nederland. En dat is van belang om diezelfde reden die ik noemde, onze voedselvoorziening, ons landschapsbeheer, onze economie. Laatste vraag. Ik maak de cirkel even rond, ik ga terug naar Marokko als het goed is. Um, ik begrijp dat, dat het probleem steeds is met terugsturen van asielzoekers naar Marokko, dat Marokko iets terug wil voor het terugnemen van zijn eigen onderdanen. En dat Nederland daar tot nu toe nooit voor open stond, omdat ja, vanuit het idee, we laten ons niet chanteren. Maar ik begrijp uit de media dat uh, het CDA daar inmiddels toch wat anders over denkt. En denkt van, ja, we, we moeten toch iets. En uh, dat ook dat mogelijk de reden zou zijn dat mevrouw Broekers Knol uh, de afspraak werd afgezegd. Uh, van, omdat Marokko zegt van, oké, okay, kom eerst maar eens met... Uh, wat toezeggingen. Dus hoe, hoe denkt u daar eigenlijk over? Moeten we niet toch uh, een deal sluiten als we het probleem met de Marokkaanse asielzoekers, uh, als we die willen kunnen terugsturen? Ja, ja als inleidend woord, niet, niet ja als antwoord op uw vraag. Uh, uh, het, het ligt volgens mij ingewikkelder. Uh, het is niet zo dat je uh, uh, vraagt wat is de current rate voor het terugnemen van een asielzoeker. Dat is ook niet wat de Marokko doet. Volgens mij wat we proberen met elkaar te doen is over een breder front uh, de relatie weer te versterken. En die is breder dan alleen het vraagstuk van vluchtelingen. Dat is een belangrijk vraagstuk, want we hebben te maken met de economische migranten die we hier niet willen hebben en die terug moeten. Maar er is ook een breder vraagstuk van samenwerking van politie, uh, terrorisme, uh, economische banden. Er is natuurlijk een grote Marokkaanse diaspora in Nederland. Dus er zijn allerlei vraagstukken, allerlei thema's is er met elkaar uh, het gesprek uh, te voeren. En dat proberen we ook over dat brede front te doen en over dat binnen dat brede front van gesprekken voeren, wat natuurlijk in de eerste plaats uh, de minister van Buitenlandse Zaken en het departement van Buitenlandse Zaken aangaat, zijn er natuurlijk vakministers die op hun terrein weer verder de diepte ingaan, zoals mevrouw Broekers dat doet op het terrein van migratie. Uh, maar in uw vraag zitten een paar suggesties van, uh, laten we zeggen, uh, uh, deals algemeen of in detail, ja, daar kan ik in het openbaar allemaal niet op reageren, dat gaat niet. Maar uh, dus ik wil ook niet zeggen of, we daar, of daar een koerswijziging zit aan te komen. Want hier, ja, dan, dan, hier loopt het natuurlijk al jaren op stuk. Maar ik ga zelfs niet vertellen wat de huidige Mevrouw Broekers Knol is staatssecretaris van Asielzaken. Dus dat was nu even het thema waar het over ging. Maar dan moet je analyseren wat loopt er dan wel of niet goed. Uh, wat is de huidige koers die we allebei daarbij varen. En ik weet niet helemaal of u die recht deed net in uw vraag en de suggestie binnen de vraag. Uh, dat ligt denk ik ingewikkelder. Maar ik kan daar niet verder nu op ingaan, want dan, ja, dat, het werkt natuurlijk nooit als je dat soort gesprekken voert om dat in het openbaar dan te bespreken. Dat gaat gewoon niet. Ik wens u allen een heel goed weekend. Goed weekend!